നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ വിനീഷ് ഫ്രം പെസ ടി വി പെസ ടിവിയുടെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്നത് എഴുതാം സമ്പാദിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം മൗഷ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു റിവ്യൂ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ റിവ്യൂ എഴുതിയിരുന്നു സോ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് പ്രൂഫ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് ഈ മൗഷ് ഡോട്ട് കോമിലൂടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ പ്രൊഫൈല് അവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ജോർജ് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേയ്മെന്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരാൾ തന്നെ ജോർജ് ആണ് ബാക്കി ആരും വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ട് അവർ അവരുടെ രീതിയിൽ പോയി കാണും സോ എന്നോട് അറിയിച്ച ഒരാളാണ് ധന്യ ജോർജ് അപ്പൊ ധന്യ ജോർജ് അവരുടെ യൂസർ ഐ ഡി ഞാൻ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പേസ ടി വിയുടെ സ്ഥിരം വിസിറ്റർ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പേസ ടി വിയുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടറിലൊക്കെ കണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ബ്ലോഗ് ഈസ്റ്റേൺ റെസിപ്പീസ് ഡോട്ട് ബീസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു മികച്ച ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടീഷർട്ട് നമ്മൾ ബനിയൻസ് നമ്മുടെ മൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മിനിമം ഒരു നൂറ് സാധനം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ലേ സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുക പൈസ ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് പുതിയ ടെക്നോളജി പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ മികച്ച രീതിയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണിത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് മൗഷ് ഡോട്ട് കോം ഒരുപാട് പേര് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്കിത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ആ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ധന്യ ജോർജിന്റെ വിഡ്രോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് കൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ മൗഷ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം മൗഷ് മൗഷ് എന്ന് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിങ്കുകളാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫൈസൽ ഫെറൂഖി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുംബൈ ബേസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മുംബൈ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് മെയിൻ മോട്ടോ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ മാറ്റർ ഇതെന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവോ വി സെവൻ പ്ലസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ നെറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിവ്യൂ അതായത് മാർക്കറ്റ് സർവേ ആണ് അവർ നടത്തുക മാർക്കറ്റ് സർവേ നടത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ കമ്പനി ഇവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യും ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവർ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തരുന്നത് സോ ഇവർ തരുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഫേക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരുമാനം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഫേക്ക് ഫേക്ക് അല്ല ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവേ ജോബ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൺലൈൻ സർവേ എന്ന് തന്നെ പറയാം റിവ്യൂ എഴുതുക പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനുപരി ഇത് ഒരു ഓൺലൈൻ സർവേ ജോബ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ സർവേ കമ്പനികൾക്ക് അതത് കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കും അതിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൗഷ് ഡോട്ട് കോം സൈറ്റിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി
വെൽക്കം വിനീഷ് അപ്പം എൻ്റെ പേസ ടി വി എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാഷ് ബോർഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ സോറി ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് സെറ്റിങ്സ് പാർട്ടിനകത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മേജറായിട്ട് എം ടു എം ഫീച്ചർ അതായത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ എന്താ ബാങ്ക് കെ വൈ സി ഡോക്യുമെൻസ് കൊടുക്കണം അതായത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പേര് ബാങ്ക് റെക്കോർഡ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുക സിറ്റി എൻ്റർ ചെയ്യുക പിൻകോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക മൊബൈൽ നമ്പർ കറക്റ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ വർക്കിംഗ് മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കോഡ് പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും പാസ്പോർട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രൂഫ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മേജറായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കെ വൈ സി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എം എസ് പോയിന്റ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പേ എം എസ് പോയിന്റ് സെക്ഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് റിവ്യൂ എഴുതി മൂന്ന് റിവ്യൂ എഴുതിയിരുന്നു ഒരു റിവ്യൂ റിജക്ട് ചെയ്തു ബാക്കി രണ്ട് റിവ്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് എനിക്ക് എം എസ് പോയിന്റ് എൺപത് എം എസ് പോയിന്റ് കിട്ടി എൺപത് എം എസ് പോയിന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൺപത് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ എഴുതിയ റിവ്യൂസ് നോക്കാം മൂന്ന് റിവ്യൂസാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അതിൽ ഒരു റിവ്യൂ അവർ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ എഴുതിയത് നമ്മുടെ വി വൺ ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് അവർ റിജക്ട് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ആൾക്കാർ കണ്ടത് ബജാജ് എക്സ് ഡി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് വെരി ബാഡ് ഫോർ മൈലേജ് ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് പേര് കണ്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓയൽ എക്സ് ഓയൽ എക്സ് ഈസ് വെരി ബാഡ് നൗ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് റിമൂവ്ഡ് അപ്പം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് ഇതും കണ്ടു അപ്പം ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് എഴുതിയാണ് അപ്പം ഇതിന് രണ്ടിനും എനിക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചാൽ എൺപത് രൂപ കിട്ടി ഞാനിത് അന്നാണ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ഇത് എഴുതിയത് ഇത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇത് ഡിസംബർ സോറി നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഏത് മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എഴുതിയാണ് സോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഓൺലൈനിൽ മികച്ച രീതിയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണിത് എല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ജോലി ഇല്ലാതെ വലയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ജിയോ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഉണ്ട് നെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആധാർ കാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാവില്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ദിവസം പത്ത് റിവ്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു റിവ്യൂ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് റിവ്യൂ പത്ത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പത്ത് റിവ്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു മണിക്കൂറിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ റിവ്യൂ എഴുതാം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഫ്രണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് എഴുതാം ഫോണിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം ഫോണിന്റെ കവറിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം ഇതിനകത്തോട്ട് സിമ്മിനകത്ത് കുറിച്ച് സിമ്മിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം ബാറ്ററിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം എന്തൊക്കെ എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ലിസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയില്ല എട്ട് ലക്ഷം പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹോട്ടൽസ് ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എട്ട് ലക്ഷം പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ടി വി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എയർഫോൺസ് പവർ ബാങ്കുകൾ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എവറി തിങ് എന്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാം പക്ഷെ അവിടെ ലിസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ എഴുതാം സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇവരിങ്ങനെ റിജക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക്
കൃത്യമായിട്ട് അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എന്താ പ്യുവറായിട്ട് അതിനൊരു നമ്മളൊരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം ആ രീതിയിലൊരു റിവ്യൂ എഴുതണം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എവരും എനിക്ക് അതിനെ കോണ്ടാക്ട് മീ എന്നറിഞ്ഞ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പക്കയായിരിക്കും റിവ്യൂ ആ റിവ്യൂ എന്തായാലും അവർ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ജെന്യൂനിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മറ്റെന്തൊക്കെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ എഴുതിയ ഇരുപത് എം എസ് പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ എഴുതിയ നാൽപ്പത് എം എസ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അത് അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഇനി മിനിമം പേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് മിനിമം അഞ്ഞൂറ് രൂപ എം എസ് പോയിന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് എം എസ് പോയിന്റ് ആയാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ റിവ്യൂസ് കണ്ടു എം എസ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടു ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ എം എസ് പോയിന്റ് ഇതാണ് എൺപത് എം എസ് പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റിവ്യൂ എഴുതിയതിന് എൺപത് എം എസ് പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൻ ക്യാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് എം എസ് പോയിന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് മെയില് കമ്പനി അയച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഓ ഇതെൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അയച്ചതാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഓക്കെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ വൈ സി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് കെ വൈ സി ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കെ വൈ സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടു ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേണേൽ ക്ലിക്ക് അടിക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫ്രണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരോട് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൺ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഫേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടരുത് അത് പിന്നീട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് റിവ്യൂ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് റിവ്യൂസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് നമ്മൾ എഴുതിയ റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു റിവ്യൂ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ റൈറ്റ് റിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് റിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിവോ വി സെവൻ പ്ലസ് വിവോ വി സെവൻ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി സെവൻ പ്ലസ് മൊബൈൽ വന്നു അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ റിവ്യൂ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ വീഡിയോ ഇനി ഉഡിയോ റെക്കമെൻഡ് വിവോ വി സെവൻ പ്ലസ് ടു അതേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമോ അതേഴ്സിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോ നോ അടിച്ച് അടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നോ അടിക്കാം യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എത്ര സ്റ്റാർ വേണേൽ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം കണ്ടോ റിവ്യൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെ ക
ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മില്യൺ ഷോപ്പിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഒ എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ന്യൂ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഈ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ റെഫർ ലിങ്ക് ഉണ്ട് റെഫർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഞാൻ റെഫർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഫർ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിലൂടെ എഴുതാൻ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് എം എസ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ലഭിക്കും അമ്പത് എം എസ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് കണ്ട ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് മൗഷർ ഡോട്ട് കോം വയ ഇമെയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ ട്വിറ്റർ എന്നാണ് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആസ്ക് യുവർ ഫ്രണ്ട് ടു രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് റൈറ്റ് റിവ്യൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാം റിവ്യൂ എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാം ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ ട്വിറ്റർ വഴിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പറയാം നിങ്ങൾ റിവ്യൂ എഴുതി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് യു കെൻ ഏൺ ഫിഫ്റ്റി എം എസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഏൺ എം എസ് പോയിന്റ് വൈ വാർ റൈറ്റിംഗ് റിവ്യൂസ് ആസ് പെർ നോർമൽ കോണ്ടസ്റ്റ് റൂൾസ് അത് അവരുടെ നോർമൽ കോണ്ടസ്റ്റ് റൂൾസ് പ്രകാരം അവർക്ക് എം എസ് പോയിന്റ് കിട്ടും റൂൾസ് അറിയാമല്ലോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് എം എസ് പോയിന്റും നെഗറ്റീവ് എഴുതി നാൽപ്പത് എം എസ് പോയിന്റും അങ്ങനെയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ അവർക്ക് അവരെ റെഫർ ചെയ്ത പോയിൽ അമ്പത് എം എസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കും സോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ റെഫർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ വൈ സി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്തായാലും ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് വാളിനകത്ത് ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മൗട്ട്ഷെട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാണ് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് വരും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അതിനൂതന ടെക്നിക്കാണ് ഇത് ഓൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ പലരും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പോയി ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് റിവ്യൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് റിവ്യൂ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നാനൂറ് രൂപയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് റിവ്യൂ എഴുതിയ നാനൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലല്ലോ മികച്ച ഒരു വരുമാനമാണ് നാനൂറ് രൂപ സോ എല്ലാവരും ആ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഇൻവൈ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാം ട്വിറ്റർ അയക്കാം യാഹു വഴി മെയിൽ അയക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത് ദന്നെ ജോർജിന് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ആ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ദന്നെ ജോർജ് ഏൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് പോയിന്റ് ഒന്നും
ആള് എച്ച് ആർ മാനേജറാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് അതുകൊണ്ട് ആക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല ബ്ലോഗ് തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം വൺ ഇയറിനടുത്തായി ഇതുവരെ ആഡ്സൻസ് റിക്വസ്റ്റ് വരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആള് നല്ല തിരക്കിലാണ് ഈസ്റ്റേൺ റെസിപ്പീസ് ഡോട്ട് ബിസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പോവാണ് എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ആളോട് നമുക്ക് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഇത് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്താൽ റിവ്യൂ എഴുതാൻ വേണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് സോ എഗെയിൻ പേസ ടി വിയുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടും ദന്യ ജോർജിനും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഫോർ ഗിവിങ് ദിസ് യൂസർ ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വരുമാനം ഈ ഒരു സൈറ്റ് വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പേസ ടി വിയുടെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിൽ ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാം വാട്സപ്പിലേക്ക് ഞാൻ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നയൻ ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ ഫോർ ഇതാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ കാരണം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോ അടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ അതുവരെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇത്രയും ദിവസം ആയി കമൻറ്റ് ഇടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇല്ലേ ഓൺലൈനിൽ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോളൂ വാട്സപ്പിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഫോൺ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിനകത്ത് ഫുൾ ടൈം അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു എനിവേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഇവിടെ കാണുന്ന ബെൽ സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അറിവുകൾ ടെക്നോളജിക്കൽ പരമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വിവരങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും എത്തും ഇറ്റ്സ് വി വിനീഷ് ഫ്രം പേസ ടി വി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ